Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим Дома. Сегодня будем печь блины по нашему семейному рецепту, которые просто обожают мои дети. Блинчики получаются тоненькие, очень вкусные, мы их называем три стакана. Тесто для блинов готовится быстро, а продукты понадобятся самые простые, найдутся в каждом доме. И я поделюсь с вами всеми своими секретами, так что идеальные блины получатся у каждого. А чтобы не потерять рецепт, подпишитесь на канал и поделитесь рецептом с друзьями и подружками в соцсетях. А также, если видео вам понравится, напишите в комментариях «Хочу блины». Вот такие продукты нам понадобятся. Список ингредиентов я также оставлю для вас в описании под видео. Беру миску и разбиваю 3 куриных яйца. Все продукты для блинов должны быть в комнатной температуре. Добавляю пол чайной ложки соли и 2 столовых ложки сахара. Перемешиваю венчиком. Это тесто готовится очень просто, получается без комочков и для приготовления теста даже миксер не понадобится. Теперь беру стакан муки 160 грамм, добавляю половину муки в тесто и перемешиваю. Я специально не сразу добавляю в тесто всю муку, а только половину. При таком способе приготовления тесто получится однородным и без комочков, а муку желательно просеять. Вливаю в тесто стакан молока 200 мл. Молоко можете брать любой жирности, у меня 3,5%. Вот так перемешиваю тесто. Добавляю оставшуюся муку. Перемешиваю тесто. И в самом конце вливаю стакан крутого кипятка 200 мл. Кипяток лучше налейте в обычную кружку с ручкой, а то рукам горячо держать стакан с кипятком. А вы знаете, для чего мы добавляем кипяток в тесто для блинов? Во-первых, кипяток заваривает муку и блинчики получаются тоненькими, нежными и при этом не рвутся на сковородке во время жарки. А также за счет кипятка можно получить тоненькие ажурные блинчики с дырочками, которые не получатся у многих хозяюшек, которые просто не знают о этом секрете с кипятком. Тесто для блинов готово, осталось только еще раз хорошо его перемешать. И будет просто отлично, если у вас есть немного времени, чтобы оставить тесто на кухонном столе, ну хотя бы 15-20 минут. За это время тесто настоится и приобретет эластичность. Но если нет лишнего времени, жарим сразу. Тогда тесто придется настаиваться уже в процессе. Приготовь, поделись, подпишись. И перед самой жаркой блинов добавляем в тесто 3 столовых ложки растительного масла и перемешиваем. Посмотрите, вот такой густоты получилось тесто для блинов, не слишком густое и не слишком жидкое. Смазываю сковороду маслом и жарю блинчики на среднем или сильном огне с двух сторон до румяности. Когда начнете жарить блинчики, вы сами можете отрегулировать густоту теста. Если вы любите тоненькие блины, тесто нужно делать более жидким. И если нужно, можно добавить дополнительно в тесто чуть-чуть водички или молочка. А если любите блинчики потолще, то можно добавить немного муки. Но здесь есть маленький секрет. Если вы просто добавите в тесто муку и перемешаете, то обязательно образуются комочки. Поэтому, чтобы тесто получилось однородным, нужно отложить часть теста в отдельную миску, добавить туда немного муки, хорошо перемешать и только потом смешать с остальным тестом. Так будет правильно и тесто получится однородным и без комков. И еще поделюсь с вами парочкой своих секретов вкусных блинчиков. Смотрите, если хотите, чтобы блины получились тоненькими и ажурными с дырочками, для этого нужно очень сильно разогреть сковороду, на которой жарите блины. И когда на раскаленную горячую сковороду вы наливаете порцию теста, оно тоненько растекается и в блинах образуется буквально миллион дырочек. Блины жарятся очень быстро, далеко от плиты не отходите, только успевайте переворачивать. Вот посмотрите, какие красивые тоненькие ажурные блинчики из этого теста получаются. А сейчас покажу вам маленький эксперимент. Я наливаю на сковороду то же самое тесто, но специально я не стала сильно разогревать сковороду, чтобы показать вам разницу. И вот посмотрите, такой готовый блинчик получился. Видите, дырочек практически нет, потому что сковорода слабо разогрета. Итак, из этого количества теста получается примерно 25-30 блинчиков. Количество блинчиков, конечно, будет зависеть от диаметра вашей сковороды. Друзья! Блинчики получаются нежные, тоненькие, очень-очень вкусные. Это наш любимый рецепт, и мои дети их просто обожают. Я обязательно готовлю блины по этому рецепту каждую масленицу. Попробуйте и вы. А если вы любите готовить и вкусно покушать, тогда подпишитесь на наш канал «Готовим дома» и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные рецепты. 
Новые видео на канале выходят два раза в неделю. А чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. Желаю вам приятного аппетита, вкусных блинчиков и веселой масленицы, друзья! С вами была Олеся на канале Готовим Дома. Пока-пока и скоро увидимся!